ఏం సార్ ఇది ఇక్కడ చూసింది ఎంత దారుణం అంటే అసలు జనమే లేరట ఎవరూ రాలేదట విఎఫ్ఎక్స్ గ్రాఫిక్స్లో చూపించారట ఖాళీ ప్రదేశాలలో చూస్తూ జగన్ గారు మాట్లాడారట ముందుగా సాక్షి ప్రేక్షకులు నమస్కారం అలాగే ప్యానల్లో ఉన్న పెద్దలకి మీకు కూడా నమస్తే అండి నేను ఒక విషయం చెప్పగలను సార్ ఎప్పుడైతే మీకు దగ్గర లేనిది నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నది మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏడు పని ఒకటి సర్వసాధారణం అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని పెద్ద ఛానల్ చూపించారు నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక చిన్నవాడిని ఒక ఏహా ఛానల్లో నేను డిబేట్ చేస్తా నన్ను బీట్ చేయమని చాలు నేను అది కూడా చెప్తున్నా ప్రజా ప్రతిస్పందనతో ఒకసారి మచ్చుతో చూపించిన తర్వాత శబ్దం చూపిస్తే ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది తర్వాత ఏంటంటే సార్ నాకు ఇన్నాళ్ళతో ఒక డౌట్ ఉండేది సాక్షి బ్లూ ఎందుకు చేసిందని ఎందుకంటే గ్రీన్ మ్యాట్ల మీద ఆవశ్యకత అంటే బ్లూ మ్యాట్లు అది సాధ్యపడుతుంది లేదా నాకు సాధ్యపడదు కాబట్టి ఎందుకనే వాస్తవానికి దగ్గరగా చూపిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ విజువల్స్ తట్టుకోలేక సస్తున్నారు మీకు ఎప్పుడైతే దుర్మార్గమా సార్ సార్ ఇప్పుడు పద్దెనిమిది లక్షల మంది వాళ్ళు వచ్చారని రాస అంటున్నారు మనం చూసాము పదిహేను లక్షలకు తక్కువ లేకుండా ఉంటారు తర్వాత చెప్పండి అగ్రిగేట్ కుర్చీలు వేస్తేనండి దగ్గర దగ్గర నాలుగు వేల నుంచి ఆరు వేల మంది కుర్చీలు ఉంటాయి హ్యాండ్లో ఉన్న కుర్చీలు హ్యాండ్ లేని కుర్చీలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు మన ఈ సభ మేదర్మెట్ల సభ చుట్టుపక్కల సప్లైర్ సప్లైర్ ఇస్తున్నారు కుర్చీలన్నీ కలిపి ఆరు లక్షలు కుర్చీలు వేసారు అక్కడ చూసుకోమనండి దగ్గర దగ్గర వంద ఎకరాల్లో లెక్క అక్కడే ఆరు లక్షలు ఫస్ట్ ఎకరాకి ఎంత మంది ఉండొచ్చు నేను చెప్తున్నాను కదా నాలుగు వేల నుంచి ఆరు వేలు కుర్చీ సీటింగ్ కెపాసిటీ సీటింగ్ కెపాసిటీ సబ్జెక్ట్ షేర్స్ ఓకే నీల్కమల్ చైర్లు వేస్తే అలాంటి కంపారిజన్స్ ఉన్నాయి బిట్వీన్ ఫోర్ థౌసండ్ టు సిక్స్ థౌసండ్ సో అగ్రిగేట్ మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే ఒక ఎకరానికి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో దగ్గర దగ్గర ఆరు వేల మంది ఉన్నారు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నిలబడి రోడ్ ఇటు పక్క దర్శి అటు పక్క గుంటూరు దాకా ప్యాక్ అయిన ఒకసారి ట్రాఫిక్ ని చూడమనండి సార్ మనం నేను మీరు నిజాలు చెప్పొచ్చు చెప్పకపోవచ్చు పక్కది ఏంటి ఆ తెంగరోళ్ళు ఏం రాసుకున్నారు చూడండి నాలుగు వేల ఐదు వందల మంది పోలీసులు ఎందుకు ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు స్కూల్ బస్సులు ఆర్టీసీ బస్సులు బ్లాక్ చేశారని చెప్పారు నిజంగా ప్రజలకు అందరికీ సమస్య క్రియేట్ వాళ్ళు మంచి విజువల్ ఒకటి ప్లే చేస్తున్నారు అది కూడా దాని గురించి కూడా చెప్తా నేను అక్కడైతే గ్రీన్ మ్యాట్ విఎఫ్ఎక్స్ అన్నారు ఆ సభ దాటుకుని బయట ఉన్నటువంటి జనం వీళ్ళని ఏం గ్రాఫిక్స్ చూపిస్తారు ఇక్కడ గ్రీన్ మ్యాట్ లేదు కదా సార్ గ్రీన్ మ్యాట్ అని మీరే రాసుకున్నారు ఆ జనాన్ని ఒక్కసారి చూడమనండి రా కదలి రా అని చంద్రబాబు అంటే అందరు కదలి ఇక్కడికి వచ్చేసినట్టున్నారు మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం ఒకే చోట గుమిగి ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది సభా ప్రాంగణం కాకుండా రోడ్లో నిల్చున్న వాళ్ళు వీళ్ళు సార్ మీకు మారి చెప్తా అంటే మా బాజీ గారికి అంటే నేషనల్ పార్టీ కాబట్టి ఇంటెలిజెన్స్ రివ్యూస్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పానండి ఒటుడు ఇంతే 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 అన్న కథ మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటున్నాం ఇట్ హాస్ స్టార్టెడ్ విత్ భీమిలి సబ్సిక్వెంట్లీ దెందులూరు తర్వాత రాప్తాడు అండ్ ఇవాళ మేదర మెట్ల సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేషియో అండి అంటే రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఓకే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైనా మాడారు అనుకోండి వాట్ దే ఆర్ రెసిప్రోకేటింగ్ అన్నది ఇట్ నీడ్స్ టు బి క్యాల్కులేటెడ్ సక్సెస్ రేషియో సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫోర్ ఉంది మధ్యలో ఓకే అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇవాళ మీకు ఇవాళ మార్నింగ్ సెన్స్ మార్నింగ్ హౌ ద పీపుల్ ఆర్ గ్యాదరింగ్ అన్నది మీరు ఒక విజువల్ చూపించారు ఒక పెద్ద ఆవిడ ఇది నిజంగా చెప్తున్నాను సార్ ప్రజా ప్రతిస్పందన ఈ రోజు దాకా ఏ నాయకుడికి కనబట్టలేదు ద ఫస్ట్ రేరెస్ట్ ఫినామినా ఏంటంటే నరేంద్ర మోడీ ఇనిషియేట్ చేశారు అనుకుంటున్నాను సబ్సిక్వెంట్ గా దీన్ని జస్టిఫై చేస్తున్న ఏకైక నాయకుడు ఎవరు అంటే క్షేత్రస్థాయిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే మనం రెసిప్రొకేటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కృతజ్ఞత అన్నది మనుషులు ఎలా ఉంటుంది అంటే నువ్వేదైనా తీసుకున్న తర్వాత ఎస్ నాకు ఎవరన్నా ఇప్పుడు చూడండి మనకి పరామర్శకెళ్తాం లేదంటే రోజు కేంద్ర రెడ్డి గారికి బాధ్యత ఎందుకంటే నిరంతర ప్రజల్లో ఉంటాడు ఆయన ఒక రెసిప్రొకేటివ్ యాటిట్యూడ్ ఎందుకు ఉంటుంది అన్నది ఎందుకు అన్నది ప్రజా నాయకుడికి మాత్రమే తెలుస్తుంది ఊరికినే పాతిక పశ్చాలు వెళ్ళక్కర్లేదు సార్ నీకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు ఐదేళ్ళు నువ్వు పరిపాలించి ప్రజా సంక్షేమం చేయగలవా అని అడిగినప్పుడు చేసి చూపించాను అన్నది ఇప్పుడు నేను ఒక కంపారిజన్ ఇచ్చారని ఇవాళ ఓ దగ్గర దగ్గర ఇవాళ మనకి అగ్రిగేట్న ఓ డెబ్బై వేల కోట్లు మనం యాభై నుంచి డెబ్బై వేల కోట్ల మధ్యలో చేస్తున్న సంక్షేమాలు నిరంతరానికి అడిషనల్ బర్డన్ కనుక ఇఫ్ సంబడి ఎల్స్ టేక్ సెట్ వాట్ సెట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రిక్షన్స్ విల్ టేక్ అన్నది అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇవాళ మీకు ఈ సంక్షేమం స్థిరంగా ఎనిమిది సం
ఎందుకంటే రోజు ప్రజల్లోకి వచ్చే నాయకులకి ఏంటంటే విసిగి వేశారు పేరు ఎన్నాళ్ళు ఈ అబద్ధాలు చెప్తారు మాకు ఎందుకంటే వాస్తవానికి దగ్గరగానే మాట్లాడుతున్నాడు నేను ఒక సంక్షేమం చేద్దామన్నా లేదంటే ప్రజా రంజక పాలన చేద్దామన్నా ఇది ప్రజాస్వామ్యం ప్రజల యాక్సెప్టెన్స్ లేకపోతే నేను ఒక్కడికి కూడా ముందుకు వెళ్ళలేను నా దగ్గర ప్రతి నిమిషం మీ యాక్సెప్టెన్స్ దేనికోసం ఇచ్చారు ఒక మనిషి కొన్ని పాదయాత్రలతో కొన్ని స్థితిగతులు చూసిన తర్వాత చలనం వస్తుందండి చలించిన తర్వాత దాంట్లోంచి వచ్చే ఇదేమి ఉంటాయంటే ఆనాటి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని తీసుకోండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తీసుకోండి ప్రజల గుండెల్లో ఎందుకు ఉండాలి అంటే ప్రజల కష్టాలు తెలిసి ఆ కష్టాలు రూపుమాపినప్పుడే గుండెలు ఉంటారండి ఉత్తనే ఉండరు కష్టాన్ని నిరంతరం వరే నీ కష్టం ఉందరా భయం రోజు వచ్చి భోజనం తట్టి నేను ఉన్నానని ధైర్యం చెప్పడం కాదు దానికి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎవరంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆనాటి రాజశేఖర రెడ్డి ఎప్పుడైతే సొల్యూషన్ ప్రాస్పెక్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ బంధం చాలా గట్టిగా దృఢపడుతుంది దాని సబ్సిక్వెంట్ పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒక కష్టం నాకు వచ్చింది అన్నది చెప్పినప్పుడు ప్రజలు వింటారు ఎందుకంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇరెగ్యులారిటీ అనేది ఒక టూ ఇయర్స్ మనకి కరోనా పాండమిక్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ సంక్షేమం అన్నది ఎక్కడ ఆగకుండా నిరంతరం ప్రజలకు అందించిన ఉదంతంలో ఇవాళ అబద్ధాల పునాదుల మీద ఏర్పడిన ప్రభుత్వాలకు చూసిన ప్రజలకి వాస్తవానికి ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక ప్రజాప్రభుత్వం ఎలా ఉంటుందా ఈయన ఒక్కడే ఉండడం కాదు సార్ రెసిప్రొకేట్ యాటిట్యూడ్తో ఉన్న ప్రజా ప్రతినిధులు కూడా ఇఫ్ మై అగ్రిగేషన్ చూసుకుంటే మోర్ దెన్ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రజల్లో నిరంతరం ఉంటున్న ప్రజలు ఉన్నారు అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఈ రోజు ఏ ప్రజాస్వామ్యంలోనే మీరు చూసుకోండి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఉత్తరప్రదేశ్ సక్సెస్ చూసుకుంటే వాళ్ళ ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలను ఆయన డిప్లై చేశారు బట్ ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తల శ్రేణుల్ని సమాయత్తం చేసి రెండు వేల రెండు వందల మంది గ్రామాలు ఉన్న ప్రతి గ్రామానికి సచివాలయ వ్యవస్థలుగా ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తూ యాభై ఏళ్ళకి ఒక వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ పార్టీకి సంబంధించిన ఒక ప్రతినిధిని అక్కడ డిప్లై చేస్తూ నిరంతరం సమీక్షిస్తూ పర్యవేక్షిస్తూ వాళ్ళకి ఏ విధమైన ప్రాబ్లం రాకుండా సుఖ పరిపాలన అందించిన ఈ ప్రభుత్వానికి సర్వ హక్కులు మాకే ఉన్నాయి అడగడానికి అన్నదానికి ప్రజల దగ్గరికి మళ్ళీ వస్తున్న అధినాయకుడు ఎస్ నాకు ఈ హక్కు ఉందా లేదా అని తిరిగి ప్రజలనే ప్రశ్నిస్తున్నాడు దానికి రెసిప్రొకేషన్ ఎలా ఉందంటే ప్రజా సముద్రాల కింద సమూహాల సముద్రాల కింద ఏర్పడి ఆ సముద్ర దళ్ళ నుంచి బిందువులు అని చెప్తున్నాడు కానీ ఆయన ఈ ఇంతంత లక్షల మంది టర్న్ అవుట్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఆర్డినరీ థింగ్ అండి ఎందుకంటే ఏవో ప్రవచనాలు చెప్తూ ఉంటారు లేదా ఆయన తిడుతూ ఉంటారు ఈయన తిడుతూ ఉంటారు వీటిలు వినడానికి కాదు ఇది నిజంగా చెప్తున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాట్ ఎవర్ ఈ డెలివర్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈ అడ్రస్ కరబ్ ఫర్గడ్ ఇట్ ఇవాళ నువ్వు ఇవాళ నిలబడ్డావు మా కోసం అన్న దాన్ని ప్రజలు నమ్మనది కన్వెన్షన్ ఆ కన్వెన్షన్ చూడడానికి ప్రజలు ప్రతిష్ఠ ఎస్ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే ప్రత్యక్ష దైవం అండి అందుకే ఆయన వాళ్ళ కృష్ణ పరమాత్మ ప్రజలతో పోల్చండి ఎందుకు ఆయన చెప్తున్నారు ఇవాళ అర్జునుడు అనే వ్యక్తి ఒక్కడే మిగిలినంత తపేలా బేచే ఒకటి పత్తాలాడు మొత్తం దొబ్బెట్టిన తర్వాత దాన్ని పరిరక్షించే కార్యక్రమానికి ధర్మ పరిరక్షణకి ఎత్తుకున్న కాడ ఎత్తుకున్నాడు అంటే ఆయన వెనక అతల భగవంతుడు నేను ఉన్నానన్న భరోసాకి అంతే ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యంలో భగవంతుడు ఎవరు ప్రజలే వాళ్ళు నిర్ణయించుకుని ఓటేస్తేనే ఇవాళ ప్రజాప్రభుత్వాలు ప్రతిష్ఠించబడతాయి ఎప్పుడైతే ప్రజాప్రభుత్వాలు ప్రతిష్ఠించబడతాయి అంటే నువ్వు ప్రజల్లో ఎన్నాళ్ళు ఉన్నావు అన్నది అగ్రిగేషన్ రఘురామ్ కృష్ణ గారు చెప్తున్నాడు చూడు పని పాటు లేకుండా ఢిల్లీలో ఉన్న కాబట్టి రోజు పార్లమెంట్కి వెళ్తున్నాను అని ఎవరికి ఉద్ధరిస్తాడు దిస్ ఈస్ నాట్ దాని ఆన్సర్ కదా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజా ప్రతినిధిగా ఉన్నప్పుడు ప్రజల సమస్యలు ఏంటో తెలుసుకుని అక్కడ నువ్వు గలవ అనిపించు అందుకని నీకు పని పాటు లేదు అక్కడ పోతరేగలు తినుకుని కూర్చున్నావు కాబట్టి రోజు పార్లమెంట్కి వెళ్తున్నాను నా సక్సెస్ రేషం అంటే మా కవితం కూడా ఇక్కడ అలాగే వెళ్ళింది ఉత్తమ పార్లమెంట్ అన్నాడు ఇంట్లో కూర్చోపెట్టి రాడు కొట్టి సేమ్ అదే జరుగుతుంది ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల కోసం పరితపించే నాయకుడు ఎవరు అన్నది ప్రజల దగ్గర ఒక యాడిస్టిక్ ఉంటుంది దాంతో కొలిచేవాడే ప్రజానాయకుడు